सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल्स द केमिस्ट्री ऑफ एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल्स इन कम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द कम्पोजिशन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ द फ्यूल मटीरियल्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल्स इन्वॉल्व नॉट ओनली देर केमिकल एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो कंसिडरेशन रिलेटेड टू रिएक्टर डिजाइन फ्यूल परफॉर्मेंस फ्यूल साइकिल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एनालिस एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ओन गोइंग टू ऑप्टोमाइज द केमिस्ट्री एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल्स टू मेक न्यूक्लियर एनर्जी मोर सस्टेनेबल एंड एफिशेंट सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्मोडाइनमिक्स एंड कैनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रिक एग फर्नेंस स्मेल्टिंग प्रोसेस As we all know, thermodynamics is a branch of physics or chemistry that deals with the study of energy and its transformation in relation to macroscopic systems, and also it focuses on the understanding the behavior of systems in uh, terms of temperature, volume, and pressure. And on the other hand, kinetics is also known as the uh, chemical and kinetics in the branch of chemistry that uh, studies the rates of chemical reactions and the factors that influences them, and also it involves the investigation of how quickly or slowly reactions occurs. and uh, in uh, in this <coughs> process uh, the electric egg furnace melting process the thermodynamics and kinetics play crucial roles in understanding the behavior of nitrogen reactions uh, by considering the thermodynamics and uh, kinetics of nitrogen reactions in an electric and furnace smelting process scientists and engineers can gain insights into the feasibility efficiency and control of these reactions and this knowledge enables the optimization of reaction conditions selection of appropriate catalysts and improvement of overall process performance leading to enhanced nitrogen utilization and cost efficient effective industrial operations and the third point is corrosion and interaction of fuels with cladding materials first of all let me tell you all what is cladding uh, cladding basically refers to the process of covering or coating one material with another and it's commonly used uh, in the construction industry to describe the applications of an external layer or material to the exterior of a building or a structure and uh, let's discuss these points the chemical interaction between nitride fuels and the cladding material is similar to the uh, one observed for uh, carbide fuels clade nitriding uh, slide reactions with fission products and formation of intermetallic compounds occur nitride fuels are usually specified to be single phase monotrides uranium and plutonium nitrides uh, number chemical uh, no chemical interaction of स्टोयोक्योमेट्रिक यूरेनियम प्रोटोनम और सिंगल फेस मोनोट्राइड वर ऑब्जर्व विद स्टेनलेस स्टील द सिस्कुट्राइड फेस यूरेनियम एंड प्रोटोनियम कैन फॉर्म इन दैट केस अ स्टेनलेस स्टील क्लेट कैन बी नाइट्राइडेड द रिएक्शन एज फॉलोज एंड यू कैन सी हेयर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद क्रोमियम and the ratio uh, which is expected to increase with burn up but uh, even at high burn up the compatibility of nitride fuels with the stainless steel clad was observed fission product behavior in fuels uh, fission behavior <coughs> Uh, basically fission behavior refers to a characteristics and behavior of fuel in a nuclear fusion process and uh, nuclear fusion is the stability uh, sorry nuclear fusion is the splitting of uh, atomic nuclei typically of heavy isotopes such as uranium 235 or plutonium 239 into two or more uh, lighter nuclei along with the release of a large amount of energy Here we can see the uh, fusion product behavior in fuels. So uh, now let's discuss about the oxidation and reduction reactions of advanced nuclear fuels. Here is the uranium oxidation, and also here is the reduction of uranium. Uranium oxidation 
यूरेनियम बेस्ड फ्यूल सच एज यूरेनियम डाइऑक्साइड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्पेशली इन हाई टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विद स्टीम वाटर टू फॉर्म यूरेनियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड और यूरेनियम ट्राई ऑक्साइड थ्रू द फॉलिंग रिएक्शन हेयर यू कैन सी दी रिएक्शन ऑफ यूरेनियम डाइऑक्साइड विद दी एच टू and uh, the second point is uranium reduction uh, uranium fuels can experience reduction reactions in certain conditions for example under reducing conditions or in the presence of hydrogen gas h2 uranium oxide uh, for example uh, such as uh, uranium dioxide or uh, dioxide can be reduced back, back to uranium dioxide here uh, you can see the reaction of uranium trioxide with hydrogen gas